。人们常说友谊第一，比赛第二。然而在比赛场上，总有那么些人为了块不灵不灵的金牌而去争个头破血流，甚至不惜去用相脏的手段。韩国短道速滑队的选手就是典型的例子，在赛场上比不过还想动手，甚至于在赛场上耍些小手段。对于这些恶劣的行为，急了，在赛后啊，居然故意捶击李建柔腹部来发泄自己的不满，甚至于嘴里还说这些稀巴之类的脏话。这一举动让李建柔也是一脸懵逼，有些不知所措。然而此刻，场上却传来了一阵天籁之音，只听：“你你骂谁呢？跟谁俩呢？”不愧是社会我萌姐，人狠话不多。身为东北运动员的王萌，此刻挺身而出，上去就找该名的选手理论去。况且场地内的摄像头啊，也是拍下了其打人的举动。最后各种阴招、损招层出不穷。起初啊，王萌和韩国队的选手实力上还有些差距，王萌就在冰场上苦练，势必要在韩国队面前找回场子。后来，王萌真的说到做到了，成为了韩国人的眼中钉。我们经常能够看到，在冰场上，韩国队派出两三人去盯住王蒙，经常在场上扒。在2013年1500米世锦赛上，王蒙靠着一手老大爷绝技，背手超越。一开始啊，王蒙就像个老大爷一样，双手背后，在最后一名，不慌不慢，慢慢溜达着，甚至于连倒数第二都不屑超越，看得场上的教练观众都是替他捏一把汗。然而到了最后两圈，王大爷睡醒，开始加速了，别人都在挥着手加速，就王蒙继续像个老大爷一般，两手背后，轻。轻松松便是超到了第一，一下子呀就远远甩开了所有人。临近终点，甚至不惜减速嘲讽一番。这样的王蒙真是爱了。王蒙终是在冰场上把那口气争了回来，实在是太解气了。而在二零一零冬奥会赛场上，还有更解气的，气得韩国教练直跺脚。是什么让速滑的三千米接力赛？此次中国队最大的劲敌依然是韩国队。要知道，加上在本场比赛开始前，韩国队已经先后丢掉了女子一千五百米和五百米比赛项目的冠军，这两个项目都是被我国的王蒙斩获，可以说落后了很多。尽管之后王蒙奋起直追，也是于事无补。韩国队第一冲线，中国回放的裁判执行了正义的制裁，宣判韩国队在比赛中犯规，取消了其比赛的资格，中国队顺位夺得了第一。尽管韩国队在冰场上的小操作却并非只是这一次，他们经常通过这种小手段来获得比。赛。赛的冠军期间呢，也没少逃过裁判的法眼。但中荷兰的短滑世界杯上，韩国队在男子五千米接力赛上便是发生了喜剧的一幕。当时在小组赛上，中国队虽然只获得了小组的第三名，然而仍是被裁判改判进了决赛。原因是因为其韩国队队员在比赛的交接棒当中，韩国队和中国队的四名队员发生了碰撞，结果两队呀、啊、都失去了原本的领先资格，让日本队和俄罗斯领先了去。日本教练更是笑得合不拢嘴。通过慢镜头可以看到，在交接棒时，韩国队想借机阻挡一下中国队，反而把自己的队友给拽到了。这一幕啊，也是不得不迫使中国队员降速。原本可以第一的，无奈呀，只获得了小组第三。好在事后裁判做出了判罚，最终取消掉了韩国队的成绩，宣布第三的中国队晋级决赛。韩国队员这番的操作，还真是搬起石头砸自己的脚，难怪连日本教练都给逗乐了呢。马上北京冬奥会就来临了，对于韩国速滑